हाय फ्रेंड्स अभी तक हम सिक्स पार्ट ऑफ स्पीच कर चुके हैं और आई बिलीव दैट यू आर यूजिंग दोज पार्ट ऑफ स्पीच इन योर डेली लाइफ यू आर मेकिंग स्मॉलर सेंटेंसेस व्हिच इज हेल्पिंग यू टू स्पीक गुड इंग्लिश एंड राइट गुड इंग्लिश अब आज का हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच जो हम कवर करने वाले हैं वो है कंजंक्शंस राइट सो वट आर कंजंक्शंस दे आर एक्चुअली ज्वाइनर्स दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं अब वो दो दो चीज़ें कौन सी हो सकती हैं दो चीज़ें कैन बी या कोई वर्ड्स हो सकते हैं या कोई एक फ्रेज हो सकता है और दूसरे फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए जो क्लॉजेस मतलब जो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंसेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं हमें डेफिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट यूजेज बहुत इम्पॉर्टेंट है सपोज करो हमारे पास एक सिचुएशन है अभी तक जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब्स एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशंस उनको हम यूज करके कोई भी एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं बट फर्ज करो सिचुएशन अगर ऐसी है कि आपने किसी सिचुएशन को डिफाइन करना है या फिर आपने आप अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो तो यूजेज ऑफ कंजंक्शन बहुत बढ़ जाता है फॉर एग्जाम्पल मैंने मैं मैं एक सिचुएशन डिफाइन कर रहा हूँ आई वेंट टू स्कूल आई राम वेंट टू स्कूल राइट सो एक एक लाइन में मैं बहुत मेरे को लिखने में बहुत लंबा हो जाएगा बहुत टाइम लग जाएगा तो अगर मैं कंजंक्शन यूज करता हूँ तो मेरे लिए उस सिचुएशन को सिंगल लाइन में डिफाइन करना बहुत ईजी हो जाएगा जैसे कि I and Ram went to school. So मैंने I and Ram subject को इकट्ठा कर दिया and लगाकर and I and Ram क्योंकि I also went to school, Ram also went to school. So जब मैंने इन दोनों को इन दोनों sentences को combine कर दिया तो मैंने क्या बना दिया I and Ram went to school. यानी दोनों subjects को मैंने मिला दिया दो words को join कर दिया किस किस वर्ड से मैंने ज्वाइन किया एंड तो एंड क्या है मेरा कंजंक्शन वेरी गुड सो जिन जो वर्ड्स मैं यूज करता हूं दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या फ्रेजेस को ज्वाइन करने के लिए या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए उनको क्या कहते हैं कंजंक्शन राइट सो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हमारा एंड है इट इज अ कंजंक्शन बट है कंजंक्शन है इधर और दीज आर कंजंक्शन अभी मैं यहां पे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे हमने एंड यूज करना फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ो आप कोई एग्जाम्पल अभी रियल टाइम अपने आसपास देखो या अपने ऊपर कोई सेंटेंस बनाओ यू आर स्टडिंग एंड वॉचिंग वीडियो राइट यू आर स्टडिंग स्टडिंग एंड वॉचिंग वीडियो सो किस एंड को एंड ने किन दोनों किन चीजों को ज्वाइन किया है स्टडिंग एंड वॉचिंग वीडियो को राइट सो ये दो चीजों को ज्वाइन करने के लिए एंड आ गया अब कोई और सेंटेंस बनाते हैं सपोज आप दो लोग ये वीडियो देख रहे हैं दो लोग पढ़ रहे हैं राइट आपका नाम मैं लेता हूं आपका नाम हो गया विजय और आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उनका नाम हो गया अक्षय राइट सो यहां पे मैं लिखूंगा अक्षय के किन को ज्वाइन करना है अक्षय एंड विजय को अक्षय एंड विजय आर स्टडिंग इंग्लिश राइट सो जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए मैं एंड जैसे और भी कंजंक्शन है जिनको यूज कर सकता हूं उनको जोड़ने के लिए राइट ग्रेट अब आता है एक एग्जाम्पल बट अब बट हमारा दूसरे तरीके से यूटिलाइज होगा ये दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा राइट right? दो फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा फॉर एग्जाम्पल आई एम रिच बट सैड राइट आई एम रिच बट आई एम सैड यहां पे लिख दिया आई एम रिच 
बट आई एम सैन अगर मैं यहां से बट हटा हटा दू तो आई एम रिच अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है आई एम सैड अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है सो so, यहां पे बट का मतलब क्या है कि लेकिन मैं अमीर हूं लेकिन मैं उदास हूं अगर मैं इस सेंटेंस को अकेले में लिखता हूं आई एम रिच फुल स्टॉप आई एम सैड राइट तो ये मेरी दो सिचुएशंस बता रहा है लेकिन दोनों सिचुएशंस को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं रिच हूं मैं उदास हूं ये जो हमने छे पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं उनसे इजीली डिफाइन कर लेंगे बट मो हमारे ये जो कंजंक्शंस जो काम में आते हैं वो इसी सिचुएशन को और अच्छे से हमें आर्टिकुलेट कर आर्टिकुलेट मतलब हम कम शब्दों में अपने रियल सिचुएशन को अच्छे से डिफाइन कर पाए उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन तो हमारा कंजंक्शंस जो हैं वो आर्टिकुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं जैसे कि आई एम रिच बट आई एम सैड मैं अगर हिंदी में बोलूं कि मैं अमीर हूं लेकिन मैं उदास हूं तो जो यहां पे लेकिन है वो क्या है एक कंजंक्शन है राइट इसी तरह बट जो है वो क्या है कंजंक्शन है तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमें हम कंजंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं राइट अब यहां पे एक और एग्जांपल है इधर राम और शाम विल गो टू कॉलेज इसका मतलब या तो राम जाएगा या फिर शाम कॉलेज जाएगा राम या शाम में से कोई एक कॉलेज जाएगा राइट इधर राम चलो हम इधर हटा देते हैं शाम विल गो टू राम विल गो टू कॉलेज शाम विल गो टू कॉलेज राइट राम और शाम विल गो टू कॉलेज राम या शाम में से कोई एक कॉलेज जाएगा अब हम इन कंजंक्शन को सारे कंजंक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे सो इफ यू टॉक अबाउट वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंजंक्शन कंजंक्शन कितने तरीके से यूज किए जा सकते हैं वो हैं कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड को रिलेटिव कंजंक्शन अभी याद करने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं अभी इनको हम डिटेल में करेंगे थोड़ा सा आगे डिटेल में करेंगे पर अभी जानने के लिए कोऑर्डिनेटिंग में कौन कौन से आते हैं एंड और सो येट नॉट बट इसके अलावा एक और आता है जिसको बोलते हैं फॉर फॉर इज वेरी रेयरली यूज तो मैं आपको वो चीज करवा रहा हूं जो ज्यादा हम यूज करते हैं उन चीजों पे हमने फोकस करना है क्योंकि हमने उसको डेली लाइफ में यूज करना है कौन कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं एंड और सो येट नॉर बट राइट सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हो गए एंड और सो येट नॉर बट ये हमने डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट इज सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं बिकॉज If, as, since. इनके अलावा और भी हैं सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो मैं आई विल प्रोवाइड यू द लिस्ट उसके अंदर सब कुछ मैंशन हुआ हुआ है बट ये वो कंजंक्शन हैं सुबॉर्डिनेटिंग जो कि ज्यादा हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और करते हैं इस करके मैंने इनको यहाँ पे मैंशन किया हुआ है कौन कौन से सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज इफ एज सेंस बिकॉज इफ एज सेंस राइट अब आता है हमारा को रिलेटिव कंजंक्शन राइट को रिलेटिव कंजंक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे बट हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये फोर को रिलेटिव कंजंक्शन है जो ज्यादा हम यूज करते हैं अपनी डेली राइटिंग में या डेली लाइफ में इधर और ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे इनको हम सिंगल यूज नहीं करेंगे कैसे करेंगे पेयर में इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड नीदर और सॉरी इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड ये फोर टाइप्स के फोर को रिलेटिव कंजंक्शन हैं जिनको हम अपनी राइटिंग में रेगुलरली यूज करने वाले हैं
अब आइए हम डिटेल में पढ़ते हैं ये तीनों कंजंक्शंस 